大家好，我是五一张鹏。现在天气慢慢回暖，但是还是有很多人，一到晚上脚都是冰凉的，四肢也是凉的，睡到第二天也是凉的。这些人呢，要比常人的基础体温要低。这种情况多半是气血循环障碍造成的，气血瘀滞，血脉不通，阳气和气血不能到达，导致手脚冰凉。怎么都暖不起来。一般情况下，人体阳气不足或者气血亏虚，除了手脚冰凉以外，经常也会同时存在全身乏力、怕冷。那怎么办？中医说，要把身体基础的体温升高，免疫力才强，才有抗病的能力，身体的循环能力才会更强。今天介绍一个扶阳的动作——垫脚。经常练习这个动作。可以补足肾气，以促进肾气的生阳作用，效果明显，而且温阳不上火。这个方法在古代早已被应用，有八百多年前的导引养生术——八段锦。最后一式就是背后七颠，百病消，就是垫脚的方法。好，下面呢，我为大家详细的讲解。怎么去练习？首先呢，两脚分开，与肩同宽，吸气放松，把身体放松下来。我们单独练习这个动作。好，放松好了以后，把脚并拢，手呢在身体两侧一直是垂着，放松下来，自然的站稳。吸气，把脚跟垫起来。好，呼气落下。好，吸。呼，好，我们呢把脚跟垫的高度要适中，吸，还可以垫高，呼，根据自己的情况来定啊。看一下后面，这是第一个，吸气，脚跟垫的高度适中，呼，落下，吸，全身放松，呼。可以震动我们的脚跟，通我们的膀胱经，生阳气，补肾气。好，垫脚吸。好，大家看一下，脚跟垫起来，呼落下。好，这是一个方法，就是抬一下直接落。第二个方法呢，我们可以还是一样的，把它垫起来，垫高一点，吸气。好，呼一半落，落一半，然后再呼完。落下，吸，落，好，吸，落，好，也就是说，我们一下子把脚跟抬起来，当我们呼一半气的时候，落一半，再呼，再落下，这是一一种练习方法。好，大家选择，刚开始练习的时候，建议可以使用这个方法，吸，落，好，落下，吸气。落，落下，吸，落，落下，好，这样的话，我们练这个，根据自己的情况，每天呢，你可以练习九次，也可以练习四十九次，根据自己的身体情况呢，然后自己选择，坚持练习呢，效果会非常好。当你练完了，你就能感受到全身也是非常轻松的。这个垫脚扶阳的方法。就介绍到这里。中医讲，阳气旺可以生阴血，因为有形之血不能速生，无形之气所当速固，所以这个垫脚的方法有助于阴血的恢复，达到阴阳平衡的目的，使身体的温度平衡起来。大家如果还有什么问题，可以在下方评论留言，和我进行交流。谢谢。